laana ya uko semia tano mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi nambari zetu ni 0677 062012 Mtunzi ni mimi mwenyewe Felix Mwenda kwa kushirikiana na Amani Kigwe nambari zake ni 0766416862 Simulizi hii utaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi Semia nne kama nakupaka vizuri tuli isha pale ambapo nilikuwa najiuliza tu iweje mama hata hawazi juu ya kikao kile ambacho mwenyekiti alikuwa amekuja kutupatia taarifa kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya tano Ilitemo majira ya saa sita usiku nilikuwa nimelala chumbani kwangu bado tu nilikuwa na wazana kazi gani ambayo tutaifanya leo kama mama alivyokuwa ameniambia mchana Hivi ni kwa nini mama ameniambia kwamba nijiandae Kwani kunieleza tu kweli ndugu zangu wako wapi nahitaji mpaka ujiandae kweli Nilikuwa najiuliza vile uko nilikuwa nimekaa tu kitako nikiwa bado najiwazia yale yote mara nikasikia kishindo kikubwa nje ya nyumba yetu Ni kitu gani hicho Nikajiuliza vile uko nilikuwa na mshtuko mkubwa sana moyoni mara baada ya kile kishindo mara nikaanza kusikia sauti za miburuzo ya vitu vizito na sauti za ajabu ajabu nilitulia kwa muda huko kilio teki nje kwenye zile sauti za ajabu zilikokuwa zinatokea kila nilipokuwa najaribu kuzifikiria sauti zile kichwani hakuna nisho kuwa naweza kufananisha zile sauti na vitu ambavyo nilikuwa navifahamu ah sasa na mazikara gani jamani sijata na vitu gani hivyo mara nikaanza kusikia watu wakizungumza kwa sauti kama za kuna kuna huko akiwa kama wanaimba Tovia. Viankule. Tovia. Viankule. Tovia. Lekeni fianda. Walikuwa naendelea tu kuimba vile ile nyimbo yao ni sio kwa naijua maana yake. Niliogopa sana mara baada ya kuona zile sauti zikija upande wa chumba changu kilipo. Nilianza kuja na wasiwasi sana huko nilikuwa na kitako. Sikutaka kabisa kuamini ngome za masikio yangu kwa zile sauti ambazo nilikuwa nazisikia. Sitaki kabisa kuamini kama kweli zinakuja karibia na chumba changu. Nilijisemea vile huko nilikuwa natamani hata kwenda kuchungulia dirishani nione kuna kitu gani nje kilichokuwa kinaendelea. Sauti zile ziliendelea tu kulinde makaribu na usawa wa chumba changu. Kichwani nilikuwa nazidi kuvuta taswira kama nitaweza hata kujua ni sauti za kina nani kati ya zile nizo kwa nazisikia. Niliwaza labda kuna hata mmoja nitaweza kumfahamu. Bona kama kuna sauti ya mama nilijiuliza vile ile na baina sauti ya mama yangu ndipo pia na wao kule nje wakaacha kuimba ule wimbo wao waliokuwa wanaujua wao washirika wenzangu nilisikia sauti ya mama ikiwa anazungumza vile kutokea kule nje leo nadhani ndio ile siku ambayo nilikuwa nawaeleza kila siku juu ya kijana alitulia huko wenzake wakiwa wananongona siku nyingi sana alikuwa anahitaji kujua kweli lakini nikashindwa kutokana na hali ya mazingira naam Nam, wenzake walikuwa wanaitikia vile kwa sauti nzito za kukoroma. Sasa nadhani leo ndo siku maalumu ya kijana wangu kujua ukweli wa kwa nini kijiji kizima kinanitenga. Mara ukimya mkoba ukapita bila kusikia sauti yoyote ile, kama waswahili wanavyosema kwamba kimya kingi kina mshindo mkuu. Mara nikaona kitu kama mwanga mkali ukitoa mbele yangu. Nilishtuka sana kwa maana ilikuwa sio mwanga wa kawaida kabisa. Nikiwa bado najiuliza juu ya ule mwanga mara nikaanza kuona watu waliokuwa na suuchu wakizunguka huku wakiwa wamenipatia mgongo. Walikuwa wamejifunga kaniki katika viono vyao kwa ajili ya kuficha nyeti zao, lakini sehemu zao nyingine za mili yao zile kwa zimebaki wazi. Nyuso zao zile kwa zimepakwa rangi nyeupe ile kwa nafanya uonekane kama mizimu wa mavinyago. Waliendelea kucheza chezo huko nizunguka huku wakiwa wanaimba ule wimbo wao wa ajabu. Waliendelea na ule mchezo huku wakiwa bado wamenipa mgongo. Nikiwa bado na washangao huko moyoni nikiwa naogopa. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanazidi kwenda kwa kasi sana. Nilikuwa na wazo wanataka kunifanya kitu gani wale watu. Bara wakaanza kuimba na kisha wakasimama. Taratibu wakaanza kunigeukia moja baada ya mwingine mpaka watu walipomaliza kunigeukia. Walikuwa ni watu wapatao saba. Na kati hao watu wanaume walikuwa ni wawili. 
na kilichokuja kunishangaza zaidi ni wale wanaume wawili ambao nilikuwa nimewaona kati ya wale watu sikuweza kabisa kuamini macho yangu nilipomuona ndugu mwenyekiti bwana Njau pamoja na mzee Malekela waliokuwa wamesema kwamba imefariki Felix mzee Malekela akaniita vile sikuweza kabisa kuiteka kwa maana bado nilikuwa katika mbuanzi lililokuwa limeshakanyika na mshangao Mifi naota Amana yaona kwa macho yangu Nilikuwa najiuliza vile kichwani huku bado nilikuwa naendelea kumshangaa mzee Malekela pamoja na mzee Njau Najua kwamba hii siku ya leo ulikuwa naisubiria kwa siku nyingi sana tangu ulipokuwa mdogo Mzee Malekela alizungumza vile macho akiwa amenitolea mimi wale wenzake walibaki wakiwa wanacheka tu mpaka mama yangu pia Nadhani leo ndo siku sahihi kabisa kwako Natumaini umekuwa sasa hii Baka neuliza vile, lakini sikuweza kumjibu. Nili endelea kwa ya tu yale majabu nili okuwa na endelea kuyaona mara pale. La. Lakini wewe si umekufa. Nili jikaza na kisha kubuliza mze malekela. Alicheka kwanza na kisha gafra kanja na kukunja sura yake. Kwenye uwezi wa macho yenu mimi tahari nisha kufa. Lakini kwa nguvu zetu mimi bado naishi na nitaendelea kuishi. Mzee Malekela aliendelea kuzungumza vile. Nilikuwa na mke na mtoto mmoja. Na wote nilishwatwa sadaka kwenye mizimu. Sasa ilipofika zamu yangu sikuwa na mtu mwingine ambaye ningemtoa kama sadaka. Basi kwa sheria zetu nikatakiwa kujitoa mi mwenyewe na ndivyo nilivyofanya. Yale maneno ya Mzee Malekela yalizidi kunistaajabisha sana. Kwa sasa mimi ndo mkuu wa hiki kilinge. Na mimi sambaba na mwenye kiti ndiyo tuliopokea wakati mlipofukuzwa kijini kwenda mlipotokea. Na thani unakumbuka kwamba mlitokea katika kijiji cha ikondwe. Haka nauliza vile. Hata ha. sikuwelewi kabisa mze. Dile mjibu vile ukweliku ya badu usi yalewi chochote kile ambacho alikuwa na ziku mze mze yule. Basi mimi pamoja na mwenye kiti tuliamua kwa pokea na kuishi na njini hapa kijini. Uwote wakangua kicheko. Walikuwa na chika tu bila sababu zozote zile. Ina maana Mwenye kiti na wewe ukweli mzima una ujua Nili mgeukia mwenye kiti na kisha kuziku msafile Nendi umana na ilikuwa napinga sana wewe kwa karibu na minti angu Mwenye kiti ya lezuku msafile na kuchukua chungu kikuba kilishu kwa kime weke wa kibi mine kambacho nilikuwa sikijui na kuanza kunywa Na marabada ya kunya fundo kata hakanza kwa kabithi na wanza kili wapate kunywa Nili baki na kuwa na shangatu kuna isijua walikuwa na kunya vitu gani na kilichukua kikinishangaza sana kichwani Ilikuwa ni ile hali ya mwenye kiti kumpinga sana mama mbele wa na kijiji hali ya kuwa kumbe ya tayeye wako chama kimoja Na ile hali ikanishangaza sana Sikujua kabisa na kwa dini walikuwa nafanya mbile Nilikuwa na tegemi ya maala pali ni mwone mama kiwa na laumiana na mwenye kiti lakini sivyo kabisa ilivyo kuwa Lakini ikawa furaha na hali ya kawaida kabisa Na tena walikuwa na shirikiana kwa kila jambo Bada ya wote kunyo mpaka mzee malekela waka kiweka kile chungu mbele yangu katikati ya migu yangu. Felix, mama kanita kwa sauti ya juu kidogo yenye kukuroma. Leo ndo siku ya kufunja lana ilio kwa inatembia ndani oko wa etu. Na ukikubali kufanya ambacho tunataka kukuelekeza. Basi utakuwa manisaidi ya mimi mama yako. Na utakuwa umefunja kabisa hii lana. Mama alizo kumze vile vitu ambavyo sikuweza kabisa kumwelewa. Najua unaumia sana kuwa na wanakijiju wakiwa watu pendi. Na wataki kabisa kushirikiana na sisi kwenye kila jambo. Sasa njia peki ya kuyaondo hayo yote ni wewe utakapa kubaliana na haya ambayo tutantaka kukueleza leo hii. Mama aliendelea toku zukumza ukuenza kia otu wakiwa kimi ya toku msikaliza. Lakini mama... Sio kwa taratibu huu mama. Yani kumbe wale chukua wana kisema watu ni kweli. Mama wewe ni mchawi. Ndilezu kumse vile kwa jazi baki dogo. Na watu waliangua kicheko kunyesha kwa mba wale kwa hawa ni jale kabisu kwa kile ambacho nilikuwa na zukumza. Nende umana leo hini meamwane kwele hizi ukweli na nikuonyeshe kwa nini mimi watu useba na kula watu. Felix mwanangu. Kama hauto kubale kufanya tutaka chukua mbia hampa. Basi jua kwamba hayo maisha ya kutengwa na kuchukiwa na watu ya teendele ya tumpaka siku na wata kapa upata mtoto wako. Mama. Meme sikuwelewe kabisa wanachuzuku mza mama. Nilizuku mza vile ukanikuwa na mekunja sura. Hawezi kumwelewa kama hau toka kumisikiliza kwa makini. Mze malikela alizuku mza vile kwa sauti opole na machu ya kiwa kwa angu. 
kote la kisimwana angu. Chagua ni lako. Lana hii ishie kwangu. Ama uendele na yona wewe mpaka pale utakapo pata mtoto wako. Mama sielewe kabisa wanachokiongea. Kwa sababu hata siku hiyo lana unawesema ni lana ya nini? Mm. So doctor. Sasa nadhani tunakwenda sawa sawa. Mama alizo kumza vile ukweka na tabasamu. Miaka kadha iliyopita kipindi mimi nikiwa na msichana mdogo tu mwenye umri kama miaka 16. Baba yangu ambaye ndio baba yako wewe alikuwa anafahamika kwa jina la mzee Ngoda. Aliwahi kunieleza hiki ambacho mimi nataka nikueleze leo. Mama alianza kunikumbusha kwa hadithi yake ya zamani. Baba yangu mzee Ngoda aliwahi kunieleza kwamba katika ukoo wao kulikuwa na lana ambayo hurithishwa kizazi hadi kizazi. Na lana hiyo huweza kumalizwa na mtoto wa mwisho kuzaliwa katika familia husika. Na kipindi hicho katika familia yetu mimi ndiye niliyekuwa mtoto wa mwisho kuzaliwa. Mama alitulia kidogo na kupata nafasi ya kumeza mate. Basi baba yangu akanita kanivunja ile lana. Lakini mimi nikashindwa. Nilishindwa kutukana na masharti yake kuwa magumu sana na nikaacha kufanya kama ambavyo marehemu baba yangu alikuwa ametaka nifanye. Na kwa kushindwa kufanya vile basi ile lana ndio ikaja kuhamia kwangu. Mama aliendelea kunisimulia tu kile kisa chake. Mama mimi naona kama unanichanganya tu. Hata sikuelewe kabisa mama. Tulia Felix. Utanielewa. Mama alizokumza vile huko akiwa ananipiga na usinga kichwani. Basi mara baada ya kushindwa kufanya vile ile lana ikaanza kuamaliza ndugu zangu wote. Kaka zangu dada zangu pia mume wangu na hata watoto zangu pia lakini kwa vile lana hii uvunjwa na mtoto wa mwisho ndio kisa cha wewe mpaka leo kwa unaendelea kuishi mama alizokumza vile na kisha kashusha pumzi ni lana gani hiyo mama nikaamua kumuliza vile mama vizuri sana lakini kabla ya kujua hiyo lana ni lana gani basi unabudi kunywa kilichomo ndani ya hicho chungu kwanza Mama alionyesha kile chungu kilichokuwa mbele katikati ya migo yangu. Nilikitazama kile chungu kwa muda kidogo bila kufanya lolote. Nilianza kujiuliza maswali kwamba kuna kitu gani mle ndani ya chungu? Na ni kwa nini kuijua ile lana mpaka ninywe kile choma kwenye kile chungu? Niliendelea kujiuliza maswali na watu wote walikuwa kimya tu wakinisubiri nifanye kile ambacho nilikuwa nimeagizwa. Hapana <tos> mama. Mimi siwezi kunywa. Nilijibu vile na kutaka kuinuka pale ambapo nilikuwa nimekaa, lakini nikaje kutana kwa nashikwa mabegani huko nilikuwa nakandamizwa kurudi kukaa chini pale ambapo nilikuwa nimekaa. Nilijitahidi sana. Lakini nikashindwa kwa sababu nilikuwa nimeshikiliwa kisawa sawa na pale pale wazee wenzake na mama wakaanza kunidhibiti kwa kunishika miguu na mikono yangu ili kusudi nisiendelee kufanya fujo. Na baada ya kunishika na kunidhibiti ndipo mama alipochukua kile chungu na kwanza kurejesha ule uchafu wao. Nilijaribu sana kuangaika ile kusudi nisinywe. Lakini nikashindwa kutokana na wale watu kunizidi nguvu. Hatimaye wale nizidi nguvu na kufanikiwa kunyenyesha ile dawa. Ile kwa ni dawa chungu mfano wake hakuna. Ilifika taratibu kwenye koo langu mpaka ikafika tumboni. Nikiwa bado naisikilizia dawa ile mara nikasikia wanaanza kucheka na kuimba wimbo wao wa ajabu ajabu huko akiwa wanacheza. Sasa mwanangu Felix umekuwa na uko tayari kabisa kuijua lana ya ukoo wetu. Mama alizokumza vile uko akiwa anaendelea kunipiga na ule usinga wake kichwani aliyokuwa ameoshika. Felix mwanangu. Lana hii hautoweza kabisa kuiondoa mpaka utakaponiua mimi mama yako. Na tena kwa mkono wako wewe mwenyewe kwa kisu maalumu. Yale maneno ya mama nilianza kuyasikia kwa mbali tu kwa sura yake ikizidi kufifia katika macho yangu. Nilianza kujihisi usingizi mzito sana kichwani huko zile sauti zao za vichwa kuzikuwa zinaendelea kunitawala katika masikio yangu. Mara ghafla nikaja kutani kwa nakurupuka usingizini. Nilikaa kitako kwenye kile kilego changu huko niko na hema kwa kasi sana. Nikiwa na tafakari yale ambayo yalikuwa yametokea usiku. Nikaanza kujihisi radha fulani ya uchungu katika mdomo wangu. Eh? Nile kwa naota ama ni kweli yote yamenitokea nilikuwa najiuliza maswali kwa nilikuwa nazidi kukero na ile ladha ya uchungu iliyokuwa imenitawala kinywani mwangu 
nilikuwa naanza kuhisi kama kile kitu ambacho nilikuwa nimenyweshwa ndotoni kama ni kinywa kweli kwa sababu kwa langu sambamba na kinywa changu vyote vile kwa nilichungu bala kama kuna kitu nilikuwa nimekunywa hapana haiwezekani kabisa nikajisemea vile uko nilikuwa natupa jicho delishani niliweza kugundua ya kwamba ile kwa kumeshakucha tayari kwa sababu kwa mbali nilianza kuona mwanga wa jua na kelele za ndege waliokuwa wakifurahia siku mpya nilinyanyuka kutoka pale kwenye kila gwamba hapo nilikuwa nimelala na kisha nakasema mwana kwanza kujinyosha ile tu naanza kujinyosha kiuno nikaanza kuhisi maumivu makali katika mabega yangu nikawa najiuliza maswali nilijiuliza kwa muda ndipo nilipogundua kwamba ile maumivu yalikuwa yanatukana na kule kukandamizwa wakati walipokuwa wakinilazimisha kunywa ile dawa kwenye kile chungu nilipojitahidi kujinyosha vile vile ndipo nikaamua kutoka nje lakini shajabu ni kwamba ndile mkuta mama akiwa amekaa nje na wakati si kawaida yake kuamka mapema kiasi kile kama mama nilimsalimia vile mama maraba mwanangu mama alitikia vile akiwa kama na tabasamu vile sikutaka kabisa hata kuzungumza naye sana cha zaidi tu niliachana naye na kwenda uwani huku yeye akibaki akiwa anaonekana kama kuna kitu kimemfurahisha sana bwana hmm. leo mama amewahi sana kuamka na anaonekana kama mtu mwenye furaha sana na aliyechangamka nilikuwa najiuliza maswali hayo bila kupata majibu Sanne kamili ilifika na mimi nikiwa na mama yangu tuliwasili nyumbani kwa mwenyekiti na kwa bahati nzuri tu leokota wana kijiu watu wakiwa wameshawasili pale nyumbani kwa mwenyekiti Sitaki uzungumze kitu chochote kile namba yote niache mimi mama aliendelea kunisitiza vile huko tukao tunazidi kusogea sehemu ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya kikao Karibuni sana mwenyekiti alitukaribisha kwenye viti ambavyo vilitengwa pembeni na wenzetu Nilisogea mpaka kwenye vile viti nikiwa na mtazama tu mwenye kitu usone kama labda nitaweza kugundua chochote lakini hakuonyesha kabisa dalili yoyote ya kwamba usiku alikuja nyumbani Shikama mwenye kiti nilimsalimia mwenye kiti na yakaitikia vizuri tu Marhaba kijana wakati nilikuwa nakaa kwenye kiti ndipo macho yangu yalipogongana na Mary na kisha tukajikuta watu tukao tunatabasamu Mm Kumekushesha Karomo alijikuta akiwa anajisimia vile na kukaa chini pembeni ya Mary. Hivyo mlevi ujiona si mwingine akukaa mpaka uje ukae hapa kwangu mimi. Mary akamuliza vile Karomo. Umeanza hivyo uchao wako na wewe? Eh? Mchawi mwenyewe. Jana wewe asubuhi asubuhi tu ushalewa. Sasa sina kunywa pesa kwa pombe zangu mimi. Eh, eh asuri. Na kunywa pombe kwa pesa zangu wewe? Kalo mwalizu kumza vile huko akiwa na chupa ya pombe mkononi. Hivyo akisema kwamba wenyewe wapita mbele na wote pita. Mary alikuwa anaendelea tu kucharona na kalomo cha pombe kama ilivyo kawaida yao. Asa, utapita wewe shindeo? Yaani ulivyo mbaya wewe. Ukaamua di kumfuata mbwa wenzako. Baona akili kabisa wewe. Mary alishia tu kumtuka na kalomo. Afu wewe naishi ni mchawi kweli wewe pamoja na yule baba yako yule Kalomo alijikuta akiwa na ropo ka vile mbele ya Mary Kumbavo mkubwa wewe kwanza toka hapa Mary akajikuta akiwa nazo kumza kwa sauti Asa isikumbie ukweli jamani ile bidi Karomo na yeye pia pandishe sauti yake watu wote ile bidi tuageuke wao tayari walikuwa wameshakunjana na kusimama na nyeo kwa mna matatizo gani mwenyekiti aliamua kuwauliza vile mimi nimemweleza tu kistaarabu. Ashanga uzangu. Ameamua kunikasirikia. Karomo aliwahi kujitetea vile. Umemweleza kitu gani? Mwenyekiti aliuliza vile. Nimemwambia tu kwamba leo asubuhi alivuamka. Alisahau kunawa. Uso na kupiga mswaki. Sasa hapo rugu mwenyekiti kwa sala yangu leo wapi? Karomo aliamua kubadilisha mada. Mungu mkubwa wewe kombe za kulizo kunywa ukondo zina kufanya utoe harufu mdomoni kama choo alafu naanza kuzungumza utumbo wako hapa kwanza usizidi kwa maana nitamwambia ukweli wote baba Mary akamonya vile Karomo haya Karomo hama hapo mwenyekiti aliamua kumwambia vile Karomo ah asante sana sana ndugu mwenyekiti kwa maana pale atakikao nisingeki nisingekioni haraka kabisa Kalomo alizokumza vile na kuanza kuhangaika na kiti chake huko akiwa na yomba yomba. 
na mara baada ya kuangaika kwa muda kutafuta mahali pa kukaa mwisho alifanikiwa kupata sehemu ya kukaa ehe sasa hapa 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 nafaa vizuri kaloma lizo kumdza vile uko akiwa nakaa napenda kwanza kuwashukuru wana kijiji wote kwa kuweza kukitikia wito huu na kidogo maudhurio ya leo yanaridhisha mimi kitalianza kwa kufungua kikao kwanza kabisa tumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika mahali hapa leo na labda tunaweza kusema kikao kimefunguliwa na ajenda kuu ya leo ni kuhusu huyo bwana kijimo zetu tumejikusanya hapa ili kutoa hitimisho ama uamuzi gani uchukuliwe dhidi yake pamoja na kijana wetu mwenyekiti alivyozo kumza vile kila mwana kijiji alikaa vizuri huko mkono wake ukiwa hewani na wakati mwenyekiti alivyokuwa anafungua kikao kwa upande wangu na ile kwa nikimwangalia tu mwenyekiti huko niko anajaribu kuvuta picha kwa yale yote aliyokuwa amenitokea usiku wa kumki ale usiku ya kikao hivi ile ilikuwa ni ndoto ama ilikuwa ni kweli na kama ni ndoto vipi kile ambacho nilikuwa nimenyweshwa hapana sitaki kabisa kuamini kama ile ilikuwa ni ndoto lakini mbona mwenyekiti aonyeshe kabisa hata kunionea aibu kabla sijaruhusu maoni yenu ndugu ana kijiji kwanza ningependa kuyaanisha yote malalamiko yenu mliyoleta kwangu dhidi yake eh hapo hapo ndipo tunavo tunapopata kasas kalomo kama kawaida yake alikaa vizuri na kisha kuzungumza vile jiji hawakuelewi kwa sababu ya maisha yangu ambayo unaishi haona ndugu mume na rajulika ni wapi walipo lakini pili wanadai kwamba tetesi walizozipata kutoka kwa wana kijiji uko naishi nao kabla ya kuja hapa ni kwamba wewe ni mchawi na pia unakula nyama za watu na tatu wana kutumu ya kwamba wewe wewe ndio uliyomtuma kijana wako kwenda kumroga mzee malekela ili afe nadhani hayo ndio malamiko yao dhidi yako mwenyekiti alizungumza vile na kisha kumwangalia mama sasa nikipenda ni wakaribishi na kijiji kwa kutoa kwanza maoni yao na nini kifanyike juu ya malalamiko yote haya mwenyekiti alimaliza kuzungumza vile huko akiwa anatengeneza karatasi zake karibu ni sana na kijiji pale pale mikono ikawa hewani na kila mmoja akionekana na hamu ya kutaka kuchangia lile jambo ile hali kwa haraka haraka ikanifanya kujua kwamba wana kijiji walikuwa wamekuisha choka kabisa na maisha yake kwetu labda nianze na chandole kalomo ah uh, Asante sana ndugu wa Yakiti. Kwa kweza kunipatia nafasi hadi kabisa. Naweza kusema mimi umenipatia nafasi ya kutoa hukumu juu ya hawa wanga, wachawi na wala nyama za watu. Lakini bado halijathibitishwa hilo ambalo nasema bwana Kalomo. Huko kutibirishwa mwenyekiti mpaka siku mwanaume ile uone ameliwa au au siku wa mke asubuhi au na mguu wamekula kalomo aliendelea kumwangika vile naomba nenda moja kwa moja basi kwenye maoni yako bana kalomo niko na nakotaka kwenda huko mheshimiwa mwenyekiti na hapa bwana mimi mazo yangu ni kuwataka wa watu waame maana kila tukiwafanyia vitimbi wa ame akili tunagonga mwamba kala mwakabeu wa kidogo pombe na kisha kakoa kulegeza kula haki au bwana mimi naona wahame tu maswala ya sisi kunywa kwa kimu kimu ya moyo hapa cho kuogopa huri nyumbani usiku kisa wachawi hasaki kabisa au nasema ajo wenzangu mara baada ya kuzungumza vile kala mwakaamua kuwashirikisha wenzake hata hoja kosea kabisa kalomo mama deo alidakia vile asante sana mama deo tukitoka hapa basi naomba unione kwa hiyo mimi kama nilivyosema kwamba watu hawatufai kabisa kwa maana hata kazi za kijiji tulisha wakataza lakini hata hawajali kabisa asante sana ndugu kalomo anayefuata sasa nani pale meri Hapana, utafuata baadaye. Hapana baba. Na mimi ndo maana kijiji kama walivyo na kijiji wengine. Napaswa kutoa maoni yangu vile vile. Mary alijaribu kupinga na vile na baba yake. Wewe nayo unataka kushangia nini jamani? Kaloma lilopoka vile. Wezeme yako simeshapita ama kuvana kuomba utulie. Mary alizungumza vile na macho akiwa kwa Kaloma. 
Mimi najua wewe oh, unataka kutetea tu achao hapa hapa kijini. Sio kwa vile mlakuraga wote nyama za watu. Kala mwanaomba ushike adabu yako sawa. Mary alizungumza vile kwa asira sana. Mshishika tayari. Kala mwalijibu vile huko akiwa nangangania ile chupa yake ya komoni. Na ya Mary, mendelea. Na asante sana ndugu mwenyekiti. Mimi kwanza ningependa kutoa pole kwa na kijiji wote kwa kumpoteza mzee wetu mashuhuri mzee Malakela. Na kumbe ukiachaga ujinga unaongea pointi eh. Karuma alidakia vile na kumfanya Mary amwangalie na kisha kuendelea. Lakini pili ningependa kusema kwamba serikali haiamini kabisa uchawi na kuna mtu atakayeweza kuthibitisha uchawi mbele ya mahakama. Hmm. Karuma aliguna vile. Na mna kithibiti shoganisho kwenyesho kwa mba wale ni wachawi? Mdeona wakati wanakula hizo nyama za watu? Sawa, sasa we maoni yangu kwa ni yapi? Mwishimu wa mwenye kiti? Maoni yangu mimi hawa watu wa baki? Na naomba kabisa tuondoe vikwazo tulivu wawekia ili tushirikia nenao kama wana kijiju wengine? Wawo nataka kutu wa kijikizi mae? Kalomba lejisemea vile ukwa kiwa nasikiti katu. Asante sana kwa maoni yako. Mama Deo zame yako. Asante sana mwishemi wa mwenye kitu wanafasi hii. Mimi yangu na machache tu. Siko mbali sana na abu wana kalomo. Shwa dakta. Kalomo leji kutakiwa na zuku mzavele kwa sauti ya jumpa ka watu wote waka mgeukia yeye. Alipona watu wote wana mgeukia yeye. Na ya kageuka nyuma kuangalia nyuma mgongo wani. Lekini chanjabu ni kwamba ya ndi ya leo kwa mtu wa mwisho kwa hivu alipogeuka nyuma ya kwele yuka kabisa leo kwa natazama kitu gani. Kwa hivu alipogeuka nyuma ya kwele lakini kwa yeye alijua labda pengine watu wanaangalia nyuma kuna kitu kile kwake na kuja nyuma yao. Huyo ndiye kalomo cha pombe yeye muda wote kalewa na muda wote yeye ni vituko tu. Ndugu kalomo tunaomba utulivu tafadhali. Mwenye kitele mtuliza pele kalomo. Endelea sasa mama Deo. Kwa mimi naomba huyo mama pamoja na kijana wake waondoke kabisa katika kijiji chetu. Mama Deo alizungumza vile na kisha kuka chini kwenye kiti chake. Haya jamani na una kila mtu anatoa maoni yake kwa mbao wa watu waondoke. Kaka pale nyuma. Asante sana ndugu mwenye kitu kwa nafasi hii. Mimi nadhani nitakuwa tofauti kidogo na wenzangu. Kuwafukuza wa watu sio suluhisho la kuondoka na uchawi. Haya leo tumeofukuza. Ni vipi kama kuna wengine wamebaki? Na hata kama mkiwafukuza kama wao ni wachawi hawatoshindwa kuja kutoroga. Hmm. Siku zote mimi na kuona kama zimo. Eh, kumbe na wene tupu kabisa. Kano malibaki ya kwa na jise mia vile. Mimi ni nachomba hawa ni wanakijiji wenzetu. Tukae nao. Tuzuku mze nao kwa nini wanaishi maisha ya uchawi. Na ikibidi tusaidia ane nao labda unafanya vile kwa sababu ya kuwa tenga kwetu. Vile kijana lia famika kwa jina la samu alizuku mze vile kwa kujiamini kwele kwele. Mimi na shauri tuisi wafukuze. Cha msingi ni kuwa ondole ya vikwazo tulivu wawekia ili kusudi maisha mingini ya indele. Ni hayo tu mwishime wa mwenye kiti. Asante sana Sam. Sasa, suwisho ya lipindugu mwenye kiti. Kalomu aliuliza vile. Bado kika wakija malizika. Wakiwa bado mwenye kiti ya najadiliana na katibu wake mara upepo mkari ulianza kufuma. Watu manzone alujua kwa mbala da pengina ule kwa na upepo wa kawaida. Utapita na halita kwa shwari kama ilivyo kwa emezo eleka. Mare upepo ulizidu kuchachamana kuanza kuzua taruki kwa wanakijiji ole ukwepo pale kwa nyaki kawa. Yamane tutejuta leo. Lakini mine leo ambia. Kalo mwali anza kujitetea vile na kula ala chini. Yamane lana ni chini. Mwenye kiti ale watangazia watu wake. Upepo ulizidu tu kuchachamana hali kazidu kuwa mbae tufauti na vile ambavyo ale kwa umetegemea. Kilichuendelea. Karibu sana katika siya mwijayo. Mimi naituwa Felix Mwenda.